La hormona antimugiriana o la sustancia inhibidora de mujer es una hormona que se produce en las mujeres desde el momento del nacimiento hasta el inicio de la menopausia en células especiales de los ovarios. ¿Por qué esta hormona antimugiriana nos interesa? Nos muestra el estado de la esfera reproductiva de una mujer. ¿Qué tan bien funcionan los ovarios ahora? ¿Se acerca el envejecimiento ovárico? ¿La reserva ovárica está ahora agotada? Ciertamente, los niveles de la hormona antimugiriana variarán dependiendo de las normas de los laboratorios que realizan este análisis. Pero para nosotros, el punto más importante para nosotros es la reducción de la hormona antimugiriana por debajo de 1. Esto nos dice sobre el declive en la reserva ovárica de esta mujer y la dificultad para obtener un óvulo de ella. ¿Qué deberíamos hacer en esta situación? En primer lugar, debe evaluar correctamente esta situación. Se evalúa la edad de la mujer, el indicador de hormona antimugeriana, el indicador de la hormona folículo estimulante en el segundo y el tercer día del ciclo menstrual, la colocación de los folículos antrales ováricos el segundo y el tercer día del embarazo, ciclo menstrual. Si hay condiciones que pueden permitir que un programa de FIV se administre con estimulación con gonadotropinas. Por supuesto, la FIV debe realizarse con estimulación. Si no existen tales condiciones, recomendaremos la FIV de la mujer en un ciclo natural. Si llegamos a la conclusión de que es imposible que una mujer reciba óvulos de una mujer determinada, recomendaremos el uso de un donante de ovocito. Un especialista en reproducción puede evaluar correctamente la situación y encontrar una salida de la consulta de acuerdo con los resultados del análisis anterior. Y debe notarse que con las posibilidades modernas de la medicina reproductiva, hay una salida a cualquier situación.